Hola chingos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo videito aquí en mi canal y como vieron en el título del video, hoy traemos videito de noticias con actualizaciones de todo lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols. Así que si quieres enterarte, te invito a que te quedes conmigo en este videito. Obviamente chingos, antes de comenzar, quiero por favor invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentras como arroba junsunimi. Los links directos están aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí... ¡Comenzamos! E iniciamos este segmento con que The Air Music inicia votaciones para el nombre del fandom oficial de Black Swan. Efectivamente, como lo escuchas, Chingu, Dear Music abrió una votación para que todos los fans de este grupo decidan cuál es el nombre que llevarán para reconocerse en el mundo de todos los fandoms de K-Pop. Algunas de las opciones que se escuchan son las siguientes. Lumina, Feeder, Nice One, Nice Win, entre otros. Déjame saber en los comentarios cuál te gustó más. Por otra parte, también nos enteramos que los chicos de NIPEN obtienen primer premio en The Fact Music Awards de este año. Llevándose el título también de Monster Rockies, pues con poco más de 10 días de haber debutado, el grupo no solo se ha presentado en grandes premiaciones como los MAMA de este año y los TMA, sino que también han ganado su primer premio en esta última ceremonia. ¡Felicitaciones a los chicos! Por otra parte, Google también revela que los chicos de BTS se convierten en los idols más buscados en este famoso buscador este año. Los tres primeros lugares fueron ocupados por B, Jungkook, Jimin. Por su parte, Suga y Jin se llevaron el quinto y séptimo lugar. En el puesto número 12 podemos encontrar a RM y a J-Hope en el puesto número 17. Por otra parte, también se revela que estos chicos ganan el Dance and Grand Prize de los TNA. Y por si fuera poco, también son nombrados los artistas del año por la revista Time. Pues en el sitio oficial de esta famosa revista, se publicó que el artista del año era nada más y nada menos que BTS. Recordemos que esta es una hazaña bastante grande, pues la revista Time es una revista muy formal y esto nos demuestra una vez más el gran impacto que BTS tiene a nivel global. Pasando un poquito de malas noticias, una empresa de alimentos de mascota está bajo ataque por, por utilizar la imagen de la mascota de nuestro queridísimo Taeyun Jeon Tan sin permiso. Esta chingus no es una noticia nueva pues este artículo fue escrito en mayo de este año, sin embargo no tuvo mucha atención por lo que no se habló mucho del tema, sin embargo recientemente sí está volviéndose viral. Los pongo en contexto, nuestro queridísimo B llevó a su pequeña mascota al veterinario, casualmente el dueño de una marca de alimentos para perros estaba ahí y decidió alimentar a la mascota de Bee grabando un pequeño video. Sin embargo, posteriormente usó este video para promocionar su marca de alimentos canina. Por lo cual, Army se encuentra muy molesto al respecto, pues no le pidieron permiso a Bee para publicar la imagen de su mascota. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto. Por otra parte, se revela que Billboard selecciona High All I Dad de Blackpink en el top 25 de los videos de este año. Blackpink es el único grupo de K-Pop que está mencionado en este top ocupando el puesto número 20, seleccionando el video del Dance Practice de esta canción. Por otra parte, también se revela que Khan Daniel y Lisa, de integrante de este grupo, son los ángeles de donación de diciembre. Rose nos presentó a su nueva mascota a través de sus historias de Instagram, en donde nos muestra la imagen de su lindo cachorrito, el cual ha llamado Han. Debido a esta acción, Rosé fue muy halagada, pues recordemos que Han es un perrito rescatado. Y nos alegra saber que Rosé le dará un hogar a un cachorrito que en verdad lo necesita. Por otra parte, Chingu se anuncia el ranking de reputación de marca de grupos de chicas de diciembre. Y los tres primeros lugares están ocupados por las chicas de Blackpink. En segundo lugar encontramos a Twice y en tercer lugar encontramos a Espa. Los demás lugares te estarán apareciendo aquí en tu pantallita. Por otra parte, también se anunció el ranking de reputación de marca de grupos masculinos de este mes y el primer lugar está ocupado por los chicos de BTS. En segundo lugar tenemos a NCT y en tercer lugar encontramos a los chicos de Seventeen. Los demás lugares también te estarán apareciendo aquí en tu pantallita. Por otra parte tenemos noticias de la integrante Winter de este nuevo grupo de SM Entertainment, Spa. 
y es que recientemente fueron invitadas a un programa de variedades en donde fueron entrevistadas. Sin embargo, lo que llamó la atención es que el conductor de este programa les preguntó a las chicas por sus avatares, pidiéndoles una opinión a cada integrante respecto a sus avatares individuales. Obviamente las integrantes de ESPA alabaron a sus avatares individuales, pues ellas dijeron que es como tener una nueva versión de ellas mismas. Y tanto los fans como los miembros pueden experimentar algo nuevo dentro de la industria del K-Pop. Sin embargo, Winter se siente un poco preocupada por su avatar, y esta es la razón. Nuestros avatares se crearon en base a nuestros propios datos, pero mi avatar es demasiado bonito, así que estoy un poco abrumada. Recordemos que cuando los avatares de las integrantes de ESPA fueron revelados, muchos internautas manifestaron su preocupación, pues argumentan los avatares no son tan parecidos a las integrantes y sobre todo en su cuerpo, pues ellos argumentaban que en las avatares son más voluptuosas que las integrantes del grupo y esto las puede abrumar un poco. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú. Por otra parte, volvemos al escándalo de los mamá, pues recientemente Dispatch reveló cómo esta premiación obligó a los idols a pregrabar en un escenario dañado y sucio. Los mamas se vieron envueltos otra vez en controversia cuando numerosos idols y funcionarios de la agencia revelaron y mostraron las condiciones extremadamente malas en las que tenían que grabar sus actuaciones. El rodaje en el escenario pregrabado fue en Pahu CJ y NM Content World, que aún se encuentra en construcción. Según el ayuntamiento de Pajus, solo del 30 al 40% del lugar está completo en este momento, ya que el objetivo es que el lugar se complete en el año 2023. Dispatch mostró las siguientes imágenes que te van a aparecer aquí en tu pantallita. Y también agregó el comentario de un supuesto idol anónimo que decía lo siguiente. Filmé las etapas pregrabadas en el nuevo edificio, pero escuché gritar a uno de los miembros del personal. Su máscara blanca se volvió negra a causa del polvo que había en el lugar. También se reveló que el área estaba llena de motocargas y camiones en el estacionamiento donde algunos grupos tenían que estar, ni siquiera estaba pavimentado. Pasando a mejores noticias, Ryan revela el primer grupo de su propia compañía llamado Zipier, revelando en su cuenta oficial a los integrantes de este grupo. Déjame saber en los comentarios si tú también los estarás esperando. Y bueno, bueno chingos, esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy soy Yumi, nos vemos pronto.